ரேஷன் அனாலிசிஸ்ல எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ் சால்வென்சி ரேஷியோஸ் ஓகே கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ரேஷியோஸ் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ரேஷியோஸ் ஓகே ஒன் இஸ் profitability ratios second one is activity ratios whether the business is active or not third one is liquidity ratios or solvency ratios solvanga okay and another one is coverage ratios அவங்களுக்கு இருக்கிற கமிட்மெண்ட் லைக் லோன் கமிட்மெண்ட்டோ இன்ட்ரெஸ்ட் கமிட்மெண்ட்டோ பேமெண்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறேன் அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் பீ மார்க்கெட் வேல்யூ ரேஷியோஸ் மார்க்கெட் வேல்யூவை டிட்டர்மின் பண்ணக்கூடிய ரேஷியோஸ் அப்படின்னு லிஸ்ட் ஒன்று பார்க்கலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ ரேஷியோஸ் ஃபைவ் ரேஷியோஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த செகண்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் வி ஹவ் டூ ப்ராடர் கிளாசிபிகேஷன் ஒன் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹரிசாண்டல் அனாலிசிஸ் Another one is vertical analysis. Okay. Two analysis are there. Horizontal analysis are there. 2020 is the same as 2021. 2020 is the same as 2020. GP is the same as 20%. 2021 is the same as 18%. Then what is the same as 20%? Then we compare it to the same as 20%. That is called horizontal. Okay. 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 so compared one year date with another year another year vertical analysis appdin sonnaka compared two numbers of the same year adavudu in the vertical analysis la profit and loss and balance sheet profit and loss balance sheet sales being 100 gp being 20 if you connect these two you will get the gpr which is 20 percentage which is 20 percentage okay appa pnl account la irukka kudi rendu data va eduthu nama or link panni what is the profitability ratios nu sonnal adu vandu gpr pon varsham gpr 20 indha varsham gpr vandu 22 irukka appa indha varsham better a irukku appdi solra adu vandu horizontal analysis balance sheet la assets oru 500 irukku assets oru sorry assets oru 50 irukku 50 rupees invest panni evlo sambadichirukringa 20 rupees sambadichirukringa so 20 by 50 appadi sonaka kittadra 40 percentage neenga pota asset ku sambadichirukringa this is called return on investment asset la invest panirukringa illa return on asset nam solom in short we can call this thing return on asset idhum vertical analysis dhaan idhum vertical analysis dhaan adavudhu pnl account la irukkakudiya rendu data vechi compare pannumna adu pnl ratios nu solran balance sheet la as well as pnl account la indha rendu item e vechi nama compare pannumna that is called combined ratios nu solalam idhu profitable profit and loss ratios பேலன்ஸ்ஷீட்ல இருக்க ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு அனலைஸ் பண்ணோம்னா அதாவது கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்து ஒரு இருபதும் கரண்ட் லைபிலிஸ் வந்து ஒரு அஞ்சும் இருக்கு அப்ப எமர்ஜென்சி கேஸ்ல கரண்ட் லைபிலிஸ் காரணம் வந்து நின்று பணத்தை கொடுங்கன்னு சொன்னா கரண்ட் அசெட்ஸ் ஈஸியா எட் கேஷ் பண்ணிடலாம் மேட்டர் ஆஃப் ஒன் மந்த்ல அந்த பணம் வந்துரும் இதை வச்சு கொடுத்துட முடியும் அப்ப கரண்ட் லைபிலிஸ் கேட்டா நம்மளால இல்லைன்னு சொல்லாம இமீடியட்டா கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம கேபபிளா இருக்கும் லிக்விடிட்டி பொசிஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது லிக்விடிட்டி ரேஷியோ இந்த லிக்விடிட்டி ரேஷியோ where we take two our numbers one is from, both the numbers from the balance sheet adanalu per balance sheet ratio nu solvanga idhula onnu idhula onnu nu combined ratio um varalam indha part vandu vertical analysis la varudhu so predominant ratio analysis la nama enna paaka porom na vertical analysis dhaan paakrom but practical life la they will use the horizontal analysis also for the company's growth and all is that clear so classification of ratios la ipdi classify pannalam this is one type of classification this is another type of classification is that okay horizontal and vertical the vertical analysis la namak enna varudhu pnl ratio analysis pnl statement analysis balance sheet analysis combined analysis la nama grouping pannalam 
Is that clear?